Taip kad kviečiam pažiūrėti, kaip persauna mūsų Adrija. Bus magios kelionės. Sezono atidarymas. Sveiki. Sveiki. Jūs žiūrite kanalą Vėl Kelyje. Mes pasiruošę lipti į kalną Ulrikę, kuris yra 643 metrų aukščio. Iki Ulrikė negaršūnės, mums liko tik tai vienas šeši kilometrų. Visiškai neaukštai, tik tai dabar laukia patys tas statumas. Mes lipom 26 minutės, pusantro kilometrų į viršų kopiam. Nu nėra lengva ypatingai iš pavakarykščio ratų keitimo. Jo, o tarp kitko, kol mes kopiame į viršų, vėl jūs norite pamatyti. Kaip vidas pakeitė ratus, kemperiui. Ir pasiruošėm naujam vasaros sezonui. Labas visiems, jūs žiūrite kanalą Vėl Kelyje. Vasaros sezonas prasideda, keičiame ratus. Štai tokios vidutinės kainos ratų keitimo yra Norvegijoje. Aš kartais pasikeičiu pats, truputį patulpau ir smagu padirbėti. Visi ratai pas mane būna pažymėti štai tokiais plasmasiniais daikčiukais, kurie pažymi, kokie buvo, kur jie stovėjo praėjusį sezoną. Ir tokiu būdu aš darau, kaip ir visi patyrę, ir tvarkingi automobilistai ryžminį keitimą. Tai yra tie, kurie stovėjo priekį, eina į galą, o kurie gale buvo, eina į priekį. Viskas yra sužymėta. Tai dabar šita yra Heure Bak. Aiškiai, eina į buvo gale. Tai dabar eina į eis į kairį priekį. Čia stovi kaimynų kemperiukas. Šita stovėjo vienas trefram. Dabar bus Heure Bak. Teis į galą, dažiniai pusė. Viskas, keičiam. Vat, šitas pakelėjęs keltuvas yra 3 tonų. Rimtas aparatas, jisai kelia kemperį be jokių problemų. Va, aš naudoju būtinai tokią atramą. Nuimame starą tuką. Viskas. Šitą bengėlę šitą eina ilsėtis. Vasara nevažiuos. Čia ką mes turim? Turim labai gražų vaidą. Viskas savo vietoj. Du metai beje kemperiui. Taip kad čia jokių negali būti. Ne stabdžiai nepakaitė. Labai saugavo šiuos, nes ankstesniam kemperiui buvo ta problemėlė. Buvo metaliai dolomitose pasvilinė. Malonu pasikeis ratus pačiam. Ir truputį fizinę veiklą. Ir šiaip. Smagu tą padaryti kartais pačiam. Sezono atidarymą su kemperiuku. Kai da keiti ratus, tu žinai, kad tikrai jau bus magios kelionės. Dar atramą. Pasidarom, kad būtų saugų. Varštus. Tie žeminiai ratai. Čia jau yra, jie keliauja nuo kemperio iki kemperio pusmės. Jie kaip pirkom patį pirmą kemperį. 
nusipirkom šitos žemėnės ratus ir kada keitėm į pirmą į antrą kemperį ir paskui antrą į šitą kemperį mes juos pasilikdavom žiemą važiuojam nežinau mes labai mažai palyginus trumpais atstumais su pirmų kemperių gal buvom toliausiai nuvažiavę Lietuvoje aišku buvom ir buvom Švedijoje Tai čia labai natūralu Pirmas kemperis noris daugiau kažkaip tai važiuoti visą laiką Ten to labai jūsai buvo Kaip jis įvadinas norvegiškai bibobil O lietuviškai tai nu furgonas, vanas tiksliau Tai su tuo daugiau keliavom Per metus laiko mes nuvažiavom su juo 17 tūkstančių kilometrų Tai va didžiausias buvo Didžiausia rida šis su šitais ratais O dabar kažkaip tai žiemą mažiau važiuojam Tai va, tai čia šitie ratai Yra žodžiu Pas mus galima sakyti Kaip talismanai Žieminiai Vis, nu nežinau, jau kokį ketvirtą kemperį Juos pasimt Nu, kad jie tokie, tikrai kaip nauji Tikriausiai jie Savo riduos ir neišvažinės Pasens guma Ir bus keičiami pagal senatį Nu va Galim dėti kitą ratą Imsime strečio priekinio rato Nu jeigu kas tikriausiai irgi visi žinot, kad Kemperiams turi būti speciali padangų kategorija C reigalė turi būti pažymėta su stiprintas protektorius nes svoris automobilio yra didesnis negu lengvoje iki trijus pusę tonos kažkur tai YouTube žiūrėjau tai vienas kažkoks sakė kažkur tai Iškiai šalyje, Šveicarijoje ar kur Sako, atėjai nu iš prekybos centro Aikštelės, žiūriu Sako, kažkokia Policininkė ar kas ten, ar kelių kažkokia tai Kaip Norvegų vaivesenas Sako, žiūri, pasilenkė į ratus Sako, prieinu, paklausiu, ką čia žiūrit Sako, žiūrim, ar pas tave teisingi ratai uždėti Ar teisingas, nu, reiškia, tas būtent C Vaidelė pažiūrėjo, sako, viskas surkoj, sako, jau ką būtum, sorry, gavęs baudą. O taip pat. Viskas, visi keturi ratai pakeisti. Dabar šitą leibą dedam. Čia. Ką, ačiū, kad žiūrėjot šitą trumpą sužiūrėtą apie ratų pakeitimą ir visiems kemperistams linkiu gerų vasaros kelionių. Veiki. Atrodo jau visai šalia. Bet čia be šansų dar labai toli. Visai ne šalia. Ačiū, nudžiauginat. Ką čia mums rodo? Tai ne neteisinga kryptimė. Rodo kaip pešio mikimenulio, taip? Žiūrėjai, bet čia dabar prasideda. Tie žemėjo laipteliai. Na, aš tai... Mes jau čia esame viršuje. Visas miestas mūsų kaip ant delno. Laikrydis rodo, kad mes lipom lygiai valandą laiko. Bet galiu pasakyti, kad buvo labai sunku. Pirmą kartą čia taip išvargina toks lipimas. Iš tikrųjų tai nėra lengvas. Ta kelis labai... Čia reikia labai toleruoti lipimą laipteliais. Man, pavyzdžiui, labiau patinka ilgi žygiai. O lipti viršų ne varginantis toksai. Bet pliusiukas uždėtas. O aš tai čia pirmą kartą. Ir daugiau nelipsiu. 
Ne, lips. Niekada, nesakyk niekada. Ne, čia yra Bergė, ne yra, kas yra stulsena su laiptukais, jo. Žiūrėjau, žmonės kasdien po darbo pasportuoja. Bet aš nežinau, kas sunkiau. Tai atrodo, tu lipai stulsena. Aš geriau į darbą įčiau. Ne, aš geriau į ilgą, geriau. Kiek čia yra kilometrų? Aš apie du kilometrus yra nuo aikštelės. Bet viskas tas beveik jau ir rušus, tačiai. Šiaip tai man gal net lengviau buvo eiti priekį. Galima buvo dairytis o tau kaip. Man niekur net sinori dairytis neįstabdant, neįspaužiant gas į kalną. Tu atsidairėjant kalną turbūt. Tai va, ką ačiū, kad žiūrėjot mūsų iki galo. Atkiksit į vergeną, būtinai plankykite šitą nuostabę vietą. Iki. Iki.